మీలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిరోజు చాలా యాప్స్ ని ఉపయోగిస్తుంటారు వాటిలో మీరు కామన్ గా ఉపయోగించేవి ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ పేటిఎం తేజ్ ఫోన్ పే వీటిని ఉపయోగించేటప్పుడు మీ అందరికి కామన్ గా వచ్చే డౌట్ ఈ యాప్స్ ని మనకి ఫ్రీగా ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి వచ్చే లాభం ఏంటి చాలా క్యాష్ బ్యాక్స్ ఇస్తుంటారు చాలా ఆఫర్స్ ఇస్తుంటారు అలా ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి వచ్చే లాభం ఏంటి అని ఇలాంటి డౌట్స్ ని ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను లెట్స్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ వన్ పేటిఎం అంటే పే త్రూ మొబైల్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో విజయ్ శేఖర్ శర్మ అనే అతను వన్ నైన్ సెవెన్ కమ్యూనికేషన్స్ అనే కంపెనీని స్టార్ట్ చేశాడు ఈ కంపెనీ న్యూస్ క్రికెట్ స్కోర్స్ రింగ్ టోన్స్ జోక్స్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ లాంటి మొబైల్ కంటెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేసేది టూ థౌజండ్ టెన్ లో ఆ కంపెనీలోనే పనిచేస్తున్న అభిషేక్ రాజన్ అనే అతనికి ఒక ఐడియా వచ్చింది ఆన్లైన్ లో మొబైల్ రీఛార్జ్ సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నాడు ఆ ఐడియాని కంపెనీ హెడ్ అయిన విజయశేఖర్ శర్మ ఎంకరేజ్ చేసి మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి పేటిఎం యాప్ ని స్టార్ట్ చేశాడు సో ఫస్ట్ లో ఈ యాప్ లో మొబైల్ రీఛార్జ్ ఫీచర్ మాత్రమే ఉండేది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో విజయశేఖర్ శర్మ చైనాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూరగాయలు అమ్మే వాళ్ళని చూసి షాక్ అయ్యాడు కస్టమర్స్ నుండి మనీ తీసుకోవడానికి వాళ్ళు మొబైల్ లో ఉండే యాప్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు అప్పుడే విజయశేఖర్ శర్మకి ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇండియాలో కూడా అలాంటి ఒక సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నాడు వెంటనే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో పేటిఎం వ్యాలెట్ ఫీచర్ ని స్టార్ట్ చేశాడు అప్పటి నుంచి పేటిఎం చాలా సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఒక సక్సెస్ఫుల్ యాప్ గా నిలిచింది పేటిఎం లో మనం కామన్ గా చూసేవి క్యాష్ బ్యాక్స్ సో అలా క్యాష్ బ్యాక్స్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి లాభం ఏంటి ఫర్ సపోజ్ పేటిఎం యాప్ లో మూవీ టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాష్ బ్యాక్ అని ఆఫర్ ఉంది సో ఆ ఆఫర్ చూసి మీరు టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకున్నారు ఏదైనా థియేటర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక టికెట్ ని బుక్ చేసుకున్నారు టికెట్ కాస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటే ఎక్స్ట్రాగా కన్వీనియన్స్ ఫీ ప్లస్ పేమెంట్ గేట్వే ఛార్జెస్ అని సెవెంటీన్ రూపీస్ బిల్ వేస్తాడు ఈ సెవెంటీన్ రూపీస్ పేటిఎం కి వెళ్తాయి ఒక త్రీ రూపీస్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది ఈ త్రీ రూపీస్ గవర్నమెంట్ కి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు టోటల్ గా టికెట్ కాస్ట్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అయ్యింది ఇందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ మీకు క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అంటే ఫోర్ రూపీస్ థియేటర్ వాడికి త్రీ రూపీస్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి పేటిఎం తన సొంత పాకెట్ ల నుంచి మనీ తీసి ఇచ్చింది ఇంకా పేటిఎం కి వచ్చే సెవెంటీన్ రూపీస్ లాభాన్ని అది వదులుకుంది సో ఇలా పేటిఎం తన సొంత పాకెట్ లో నుంచి మనీ తీసి ఇవ్వడం వల్ల దానికి లాభం ఏంటి ఈ కేసులో ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ఖర్చు చేసి ఒక కస్టమర్ చేత వాళ్ళ యాప్ ని యూజ్ చేసేటట్టు చేసుకున్నారు మీకు క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చిన ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ తో మళ్ళీ మీరు పేటిఎం లోనే ఏదో ఒక సర్వీస్ ను ఉపయోగించుకుంటారు సో ఇలా వాళ్ళ యాప్ ని చాలా సార్లు యూజ్ చేసుకుంటారు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ మూవీ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు మళ్ళీ పేటిఎం యాప్ కే వెళ్తారు తప్ప వేరే యాప్ కి వెళ్ళరు క్యాష్ బ్యాక్స్ లేకపోయినా కూడా వేరే యాప్ కి వెళ్ళరు ఎందుకంటే ఈ యాప్ ఆల్రెడీ మీకు అలవాటు అయిపోయింది గనుక ఈ విధంగా క్యాష్ బ్యాక్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని యాప్ కి ఎడిక్ట్ చేస్తారు వేరే కాంపిటీటర్స్ పేటిఎం ఇచ్చినట్టు క్యాష్ బ్యాక్స్ ఇవ్వలేరు గనుక కొన్ని సంవత్సరాలకి వాళ్ళు కనుమరుగైపోతారు అప్పుడు మార్కెట్ లీడర్ గా పేటిఎం ఉంటుంది ఆ తర్వాత క్యాష్ బ్యాక్స్ ఇవ్వడం మానేస్తారు సో ఇక మీకు వేరే ఆప్షన్ లేక పేటిఎం ని ఉపయోగించుకోవాల్సి వస్తుంది ఈసారి నుండి మీరు ఒక టికెట్ బుక్ చేసుకున్నందుకు పేటిఎం కి సెవెంటీన్ రూపీస్ వస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళకి లాభాలు వస్తాయి సో ప్రస్తుతం ఏ ఆన్లైన్ కంపెనీ లాభాలని ఆశించడం లేదు డబ్బులు ఇచ్చి మరీ కస్టమర్స్ ని సంపాదించుకునే పనిలోనే ఉన్నాయి ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ ఈ యాప్స్ ని యూజ్ చేస్తారు ఆల్రెడీ యాప్ కి అలవాటు అయిపోయి ఉంటారు గనక జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా సేమ్ యాప్ ని యూజ్ చేయడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారు మొబైల్ రీఛార్జెస్ డిటిహెచ్ రీఛార్జెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పేమెంట్స్ ఇంకా ఇలాంటివి చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి పేటిఎం ద్వారా మీరు ఈ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేసుకుంటే ఆ కంపెనీస్ అనేవి పేటిఎం కి టూ టు త్రీ పర్సెంట్ కమిషన్ ని ఇస్తాయి ఫర్ సపోజ్ ఒక రీఛార్జ్ కాస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటే అందులో టూ పర్సెంట్ అంటే టూ రూపీస్ పేటిఎం కి వస్తుంది ఒక టూ రూపీస్ పేమెంట్ గేట్వే ఛార్జెస్ కింద వెళ్తుంది మిగతా నైంటీ సిక్స్ రూపీస్ టెలికాం కంపెనీకి వస్తాయి ఒకవేళ రీఛార్జెస్ లో కూడా క్యాష్ బ్యాక్స్ ఇస్తే పేటిఎం తన లాభాన్ని వదులుకోవడమే కాకుండా ఇంకా తన సొంత పాకెట్ లో నుంచి మనీ తీసి ఇస్తున్నట్టే ఇలా ఆఫర్స్ అండ్ క్య
ట్విట్టర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న బ్రియాన్ యాక్టెన్ జాన్ కౌమ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళు తమ జాబ్ మానేసి ప్రపంచం మొత్తం ట్రావెల్ చేయడం మొదలుపెట్టారు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కి వచ్చేసరికి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అయిపోయాయి సో జాబ్ కోసం ఫేస్బుక్ లో అప్లై చేశారు కానీ ఫేస్బుక్ వాళ్ళిద్దరిని రిజెక్ట్ చేసింది అప్పటికే వాళ్ళిద్దరూ ఏదైనా స్టార్టప్ పెట్టాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు టూ థౌజండ్ నైన్ జాన్వరిలో జాన్ కోమ్ ఒక ఐఫోన్ కొన్నాడు అందులో ఉన్న యాప్ స్టోర్ ని చూడగానే అతనికి ఒక ఐడియా వచ్చింది యాప్ స్టోర్ కి ఫ్యూచర్ లో మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది సో ఏదైనా యాప్ ని డెవలప్ చేస్తే హిట్ అవుతుందని అనుకున్నాడు నేమ్స్ పక్కన వాళ్ళ స్టేటస్ కనిపించే యాప్ ని డెవలప్ చేద్దామనుకున్నాడు దానికి వాట్సాప్ అని పేరు పెట్టాడు వాట్సాప్ అంటే తెలుగులో ఏమిటి సంగతులు సో యాప్ లో ఎలాగో ఇండివిజువల్స్ నేమ్స్ పక్కన స్టేటస్లు కనిపిస్తాయి గనుక వాట్సాప్ అనే నేమ్ బాగా సూట్ అవుతుందని అనుకున్నాడు ఇప్పుడు యాప్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఒక ఐఓఎస్ కోడర్ కావాలి అందుకోసం ఒక రష్యన్ ప్రోగ్రామర్ ని హైర్ చేసుకున్నాడు టూ థౌజండ్ నైన్ ఫిబ్రవరిలో వాట్సాప్ బీటా వర్షన్ ని యాపిల్ స్టోర్ లో రిలీజ్ చేశాడు ఈ విధంగా జాన్ కోమ్ ఫౌండర్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత సెకండ్ వర్షన్ లో మెసేజింగ్ ఫీచర్ ని ప్రొవైడ్ చేశాడు జాన్ కోమ్ ఫ్రెండ్ అయిన బ్రియాన్ యాక్టెన్ అక్టోబర్ లో తన ఫ్రెండ్స్ ని అడిగి టూ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని తీసుకొచ్చాడు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో బ్రియాన్ యాక్టెన్ కో ఫౌండర్ అయ్యాడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో వాట్సాప్ కి నలభై ఐదు కోట్ల మంది యాక్టివ్ యూజర్స్ ఉన్నారు సో అప్పటికే వాట్సాప్ చాలా సక్సెస్ అయ్యింది దాని వాల్యుయేషన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఉండింది ఎంప్లాయీస్ జస్ట్ ఫైవ్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఇంతలో ఫేస్బుక్ ఓనర్ అయిన మార్క్ జుకర్బర్గ్ కన్ను వాట్సాప్ మీద పడింది ఎప్పటికైనా ఫేస్బుక్ ని వాట్సాప్ మించిపోతుందేమో అనుకుని నైన్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ పెట్టి వాట్సాప్ ని కొన్నాడు ఇండియన్ కరెన్సీలో చెప్పాలంటే లక్ష నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు అంటే ఒక్కొక్క యూజర్ ని మూడు వేల రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కున్నాడు ఇప్పుడు వాట్సాప్ కి నూట యాభై కోట్ల మంది యాక్టివ్ యూజర్స్ ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ మాత్రమే యాప్ ని మనకి ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు సో వాళ్ళకేంటి లాభం ప్రస్తుతానికి వాట్సాప్ కి ఒక్క రూపాయి కూడా లాభం లేదు సర్వీస్ ని ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కానీ ఫ్యూచర్ లో వాట్సాప్ స్టేటస్ లో మనకి యాడ్స్ రావచ్చు చాలా రోజుల నుండి ఈ ఫీచర్ ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు సో ఫ్యూచర్ లో యాడ్స్ వల్ల వాళ్ళకి లాభం వస్తుంది అలాగే వాట్సాప్ బిజినెస్ యాప్ ని కూడా రిలీజ్ చేశారు ఈ యాప్ తో కంపెనీస్ అనేవి వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి డైరెక్ట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు ప్రస్తుతానికి కంపెనీస్ అనేవి కస్టమర్స్ తో కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి మాక్సిమం ఈమెయిల్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ ఫ్యూచర్ లో వాట్సాప్ బిజినెస్ అకౌంట్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అప్పుడు వాట్సాప్ బిజినెస్ యాప్ కి కంపెనీస్ మనీ పే చేసేలా చేస్తారు సో ఈ టూ వేస్ తో ఫ్యూచర్ లో వాట్సాప్ మనీ ఎర్న్ చేస్తుంది కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం వాట్సాప్ కి ఒక్క రూపాయి కూడా లాభం లేదు ఫేస్బుక్ కి ఎలా మనీ వస్తుందో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ వల్ల మీరు ఫేస్బుక్ లో పోస్టులు చూసేటప్పుడు మిడిల్ లో స్పాన్సర్డ్ అని కొన్ని పోస్టులు వస్తుంటాయి అవే యాడ్స్ అంటే కంపెనీస్ అనేవి తమ ప్రొడక్ట్స్ ని ఫేస్బుక్ లో అడ్వర్టైజ్ చేయడానికి కొంత మనీని ఫేస్బుక్ కి పే చేస్తాయి ఆ మనీ వల్లే ఫేస్బుక్ కి ఇన్స్టాగ్రామ్ కి మనీ వస్తుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్ కూడా ఫేస్బుక్ దే నెంబర్ త్రీ గూగుల్ పే ఇంతకు ముందు ఈ యాప్ ని తేజ్ అని పిలిచేవాళ్ళు యాప్ నేమ్ లో గూగుల్ అని ఉంటే యూజర్స్ కి యాప్ మీద నమ్మకం పెరుగుతుందని నేమ్ మార్చారు ప్రతిరోజు మీలో చాలా మంది గూగుల్ పే ద్వారా ఒకరి నుండి ఒకరు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు కొంతమంది అవసరం మీద మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు స్క్రాచ్ కార్డ్స్ కోసం మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు అయితే గూగుల్ పే ఈ సర్వీస్ ని మీకు ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ ఫ్రీగా కాదు మీకు డబ్బులు ఇచ్చి మరీ సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో అలా డబ్బులు ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి లాభం ఏంటి లాభం ఉంది ప్రస్తుతానికి మన నుండి గూగుల్ పే ఒక్క రూపాయి కూడా ఆశించడం లేదు కానీ ఫ్యూచర్ లో మొబైల్ రీఛార్జెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పేమెంట్స్ మూవీ టికెట్స్ లాంటి ఫీచర్స్ ని తీసుకొస్తుంది అప్పుడు గానీ మీరు ఆ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేసుకుంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కొంత కమిషన్ ని గూగుల్ కి పే చేస్తారు ప్రస్తుతానికి కస్టమర్ బేస్ ని ఇంక్రీస్ చేసుకోవడమే గూగుల్ యొక్క లక్ష్యం అందుకే మనీ ఇచ్చి మరీ కస్టమర్స్ ని అక్వైర్ చేసుకుంటుంది ఫోన్ పే కూడా సేమ్ ఇలాంటి యాప్ ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ ది ఫోన్ పే లో ఆల్రెడీ సర్వీసెస్ వచ్చేసాయి మొబైల్ రీఛార్జెస్ అని బస్ బుకింగ్స్ అని క్యాబ్ బుకింగ్స్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి యూపీఐ పేమెంట్ ద్వారా డిటిహెచ్
యూపీఐ యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంతకు ముందు ఒక బ్యాంక్ నుండి ఇంకొక బ్యాంకు కి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి ఐఎంపిఎస్ లేదా నెఫ్ట్ లాంటి టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఈ టెక్నాలజీతో మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి మీకు కొంత మనీ ఖర్చు అయ్యేది కొంత టైం కూడా పట్టేది దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికే యూపీఐ అనే కొత్త టెక్నాలజీని నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కంపెనీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఏప్రిల్లో డెవలప్ చేసింది ఈ టెక్నాలజీతో బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ లేకుండానే జస్ట్ మొబైల్ నెంబర్ లేదా వర్చువల్ పేమెంట్ అడ్రస్తో రెండు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ మధ్య ఇన్స్టెంట్ గా రోజుకి వన్ ల్యాక్ వరకు ఫ్రీగా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఈ టెక్నాలజీని ఆ కంపెనీ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ ఈ కంపెనీకి కొన్ని పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఫండింగ్ ఇస్తున్నాయి అందుకే గూగుల్ పే ఫోన్ పే పేటిఎం లాంటి యాప్స్ బ్యాంక్స్ తో ఒప్పందం చేసుకుని ఆ ఫ్రీ టెక్నాలజీని తీసుకుని మీకు కూడా సర్వీస్ ని ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి నెంబర్ ఫోర్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి డెబిట్ కార్డ్ అంటే ముందు డబ్బు పే చేసి తిరిగి మనకి కావలసినప్పుడు ఆ డబ్బుని తీసుకోవడం క్రెడిట్ కార్డ్ అంటే మనకు కావలసినప్పుడు డబ్బు తీసుకుని ఆ డబ్బుని నెల చివరిలో తిరిగి పే చేయడం సో ఈ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ కి మనీ ఎలా వస్తుంది ఫర్ సపోజ్ మీరు డెబిట్ కార్డ్ గాని తీసుకుంటే దాని మీద వీసా అని లేదా మాస్టర్ కార్డ్ అని ఉంటుంది ఇవి రెండు అమెరికన్ కంపెనీస్ ఇవి పేమెంట్ నెట్వర్క్ కంపెనీస్ ఇవి మనీ ఎలా ఎర్న్ చేస్తాయో సుత్తి లేకుండా సింపుల్ గా చెబుతాను ఫర్ సపోజ్ మీరు ఎక్కడైనా హోటల్లో తిన్నారు బిల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయ్యింది మనీ పే చేయడం కోసం మీరు మీ కార్డుని ఇచ్చారు ఇప్పుడు మీ కార్డులో నుండి హండ్రెడ్ రూపీస్ డిటెక్ట్ అవుతాయి ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో హోటల్ ఓనర్ కి నైన్టీ ఎయిట్ రూపీస్ మాత్రమే వెళ్తాయి మిగతా టూ రూపీస్ లో మీకు డెబిట్ కార్డ్ ప్రొవైడ్ చేసిన బ్యాంక్ కి సెవెంటీ ఫైవ్ పైసే వెళ్తుంది హోటల్ ఓనర్ కి చెందిన బ్యాంక్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ పైస్ వెళ్తుంది వీసా కంపెనీకి వన్ రూపీ వెళ్తుంది సో నేను చెప్పిన అమౌంట్ ని పర్సంటేజెస్ లోకి మార్చుకోండి ఈ విధంగా ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ లో టూ పర్సంటేజ్ హోటల్ ఓనర్ కి వెళ్లకుండా గాలిలో కలిసిపోతాయి ఒక రోజులో ఎన్నో ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి ఈ విధంగా డెబిట్ కార్డ్స్ ద్వారా బ్యాంక్స్ కి అలాగే వీసా అండ్ మాస్టర్ కార్డ్ కంపెనీస్ కి మనీ వస్తుంది మధ్యలో ఈ ఫారిన్ కంపెనీస్ ఎందుకు డైరెక్ట్ గా మనీని బ్యాంక్ సెటిల్ చేసుకోవచ్చు కదా అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు రెండు బ్యాంక్స్ మనీ సెటిల్ చేసుకోవాలంటే ముందు వాటి మధ్య కనెక్షన్స్ ఉండాలి అన్ని బ్యాంక్స్ మధ్య అలా కనెక్షన్ ఉండదు సో ఈ వీసా అండ్ మాస్టర్ కార్డ్ కంపెనీస్ మధ్యలో వచ్చి కస్టమర్ బ్యాంక్ అండ్ మెర్చెంట్ బ్యాంక్ మధ్య మనీ సెటిల్ చేస్తాయి ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అప్పుడు బ్యాంక్స్ కి ఈ వీసా అండ్ మాస్టర్ కార్డ్ కంపెనీస్ బాగా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే ఇండియాలో ఉన్న బ్యాంక్ కి అమెరికాలో ఉన్న బ్యాంక్ మధ్య కనెక్షన్ ఉండదు సో డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు వీసా లాంటి కంపెనీ టూ బ్యాంక్స్ మధ్య మనీ సెటిల్ చేస్తుంది ఇండియాలో కూడా ఇలాంటి కంపెనీ ఒకటి ఉంది అదే రూపే ఇది ఇండియన్ కంపెనీ దీన్ని కూడా నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా డెవలప్ చేసింది సో ఫారిన్ కంపెనీస్ కి పర్సంటేజ్ వెళ్లకూడదు అనుకునే వాళ్ళు రూపే కార్డ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో డెబిట్ కార్డ్ తో ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడల్లా టూ పర్సెంట్ మనీ ఇలా గాలిలో కలిసిపోతుంది మిగతా నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మెర్చెంట్ కి పోతుంది ఆ టూ పర్సెంట్ నష్టాన్ని మెర్చెంట్స్ ఏ భరించాలి అందుకే పెట్రోల్ బంక్స్ గాని లేదా కొన్ని హోటల్స్ గాని డెబిట్ కార్డ్స్ ని స్వైప్ చేయడానికి ఇష్టపడవు ఆ టూ పర్సెంట్ కూడా మెర్చెంట్స్ కే వెళ్ళాలి అనుకుంటే యూపీఐ పేమెంట్ సర్వీస్ ని యూజ్ చేయండి పేటిఎం వాలెట్ లో ఉన్న మనీ బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలంటే త్రీ పర్సెంట్ కమిషన్ ని పేటిఎం తీసుకుంటుంది ఎందుకో తెలుసా మీరు పేటిఎం వాలెట్ లో మనీ లోడ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎంతైతే యాడ్ చేశారో అంతే డబ్బుని మీకు పేటిఎం చూపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్ గా మీరు లోడ్ చేసిన మనీలో ఒక టూ పర్సెంట్ పేటిఎం కి వెళ్ళదు ఆ డెబిట్ కార్డ్ కి పోతుంది అందుకే తిరిగి డబ్బుని బ్యాంకు కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునేటప్పుడు పేటిఎం ఒక వన్ పర్సెంట్ లాభం తీసుకుని మిగతా నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ని బ్యాంకు కి పంపుతుంది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీరు మీ ఇంటర్నెట్ డేటా యూజ్ చేయడం వల్ల ఒక్క రూపాయి కూడా ఈ యాప్స్ కి రాదు చాలా మంది అనుకుంటుంటారు మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తే ఆన్లైన్ కంపెనీస్ కి మనీ వస్తుందని ఒక్క రూపాయి కూడా వాళ్ళకి రాదు కేవలం మీకు ఇంటర్నెట్ ని ప్రొవైడ్ చేసే టెలికాం కంపెనీస్ కి మాత్రమే మనీ వస్తుంది అది కూడా
కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్